La utilidad del trabajo como elemento de formación en los jóvenes tiene en la Escuela al Campo una expresión concreta. Este miércoles, 864 estudiantes de preuniversitarios y politécnicos de Bayamo, Buey Arriba y Bartolomé Mazó se movilizaron hacia las labores de recogida de café. Bueno, para mí como estudiante cubano y revolucionario significa mucho, ya que luego con nuestro país ha pasado una situación devastadora eh, por el paso del, del huracán Sandy. Es muy importante ya que si estamos contribuyendo a la economía de nuestro país con la recogida de, del café, que es un sector que, bueno, como todos sabemos, ha estado un poco afectado por el paso de este ciclón. Y estamos muy contentos de todos los estudiantes de dar nuestro paso al frente y de dar nuestro granito de arena para así contribuir a la economía de nuestro país. Bueno, es una buena, una buena oportunidad para así retribuirle a la revolución todo lo que han hecho por nosotros los estudiantes y así poder cumplir y ayudar a la economía, ya que estamos dispuestos a hacer todo lo posible con tal de restablecer la economía porque sabemos que han habido varias pérdidas y esperamos, no sé, lograr así retribuirle todo y tener un resultado satisfactorio en el campo. Según está previsto, el 15 de noviembre debe salir la tercera etapa de la escuela al campo, dedicada a los cultivos varios. En estas condiciones, al paso del huracán Sandy, la Escuela al Campo deja en los estudiantes una huella de solidaridad y trabajo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.